Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday, Pilipinas! Alam nyo, sweldo day kahapon para sa ilan kaya naman medyo traffic sa kalsada. Ngayong Sunday Family Day, make sure na may matitira pang panggastos para sa pagsisimula ng susunod na linggo. Saan mo ng bonding kasama ang mga mahal sa buhay? Aba, dapat handa kayo sa lagay ng panahon kaya naman tutok lang dito sa amin at kami na ang bahala sa weather updates. Live mula rito sa pag-asa weather and flood forecasting center sa Quezon City, Ito ang Panahon TV na mula lunas hanggang linggo, naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong March 11, 2018. Ako po si Tess Ray Jonio. Maagman kayong amalis ng bahay para magjogging, maya maya lamang ay vitamin D na mula sa haring araw ang bubungad sa inyo. Alamin natin kung anong oras nga ba ang sunrise along Metro Manila. Batay sa ating data, sinayganap na 6.07 maya maya lamang. Si haring araw naman ay lulubog, 6 na minuto, makalipas ang alas 6 mamayang gabi. At sa mga nagtataka kung ano ba inaasahan nating magiging lagay ng panahon ngayong araw, live na nating makakapanayam ang isa sa mga weather forecaster ng pag-aasa walang iba, kundi si Meno Mendoza. Good morning, Meno. Kahapon nagpatuloy naman sa pag-iral itong amihan o yung northeast monsoon, pero doon sa natitirang bahagi ng ating bansa, eh, maalinsang ang panahon ang naranasan kaug na nito saan ba natin naitala yung mga pinakamatataas na temperatura. Magandang umaga din, Deseret. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Nakapagtala din tayo ng uh, matataas na temperatura dito nga sa General Santos City, nakapagtala tayo ng 34.8. Sa Davao City, 34 degrees Celsius at sa Subic Sambales, 31.8 degrees Celsius. Nalaman nga natin na kahit pa meron ng presensya pa rin tayo ng Amihan o yung Northeast Monsoon, ang ilang bahagi ng ating bansa ay nakakaranas pa rin nung maaliwalas pero medyo maalinsang ang panahon. Saan man ang inyong lakad, huwag kalilimutan magbitbit ng payong at inuming tubig, mga panangayan sa mainit at nalagay ng panahon. Ito naman menon, ito naman inaasahan ba natin na magpapatuloy itong pag-iral nitong Amihan o yung Northeast Monsoon at yung medyo maalinsang ang panahon para sa ibang bahagi ng ating bansa. Ano ba ang nilalaman ng inyong inilalaman? labas na 5 a.m. water forecast at idagdag na rin natin. Meron ba tayong nakataas na gale warning sa ngayon? Okay, para sa magiging ilagay nating panahon sa araw na to, patuloy pa rin nakaka-apekto nga itong ating hanging amihan o North East Monsoon dito nga sa Luzon. Kaya taasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din dito sa Bicol Region, sa probinsya ng Aurora at Quezon at gayon na rin dito sa Eastern Visayas. Samantala, dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, asahan pa rin natin, maaliwalas na panahon, na may posibilidad pa rin ng pagkakaroon ng mga isolated thunderstorms. Para sa ating mga mga magamit ng maliliit na sakyang pandagat, malaki ang sakop ng ating gale warning. Ito'y nakata sa mga sumusunod na lugar. Ano? Unang-una dito sa baybayang dagat ng Batanes, Kalayan at Babuyan. Then dito yan sa kandurang bahagi sa Ilocos Region. At uh, dito naman sa Silangang Bahagi, ay dito nga umpisa sa Cagayan Valley, Isabela, Aurora, hanggang kasama ang Pulilio Island, ano, dito sa Quezon uh, Province, dito naman sa Bicol Region, pababa hanggang dito sa may Northern and Eastern Samar. Malalaki pong alas na nabanggit ng mga lugar, kaya pinapayuhan pa rin ang ating mga mga kababayan na huwag pumalaot sa nasabing mga lugar. Sa bahagyang paglakas itong amihan o tinatawag din nating Northeast Monsoon, apektado ang mga pag-ulan para sa ilang bahagi ng ating bansa at meron din tayong nakataas na gale warning sa ngayon para sa ilang mga baybayin. Kaya naman manatiling nakatutok sa mga abiso ng pag-asa at ng Panahon TV para sa inyong kahandaan. Ito meno, last question na lamang. Sa ngayon, meron ba kayong namamataan na panibagong sama ng panahon na dapat nating paghandaan? 
Okay, sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw, nakikita naman natin na wala tayong ibang uh, anumang sama ng panahon o anumang posibleng bagyo na posibleng makaapekto dito sa loob at labas ng ating Philippine Air Responsibility. Storm-free weather condition at live nating nakapanayang ngayong umaga. Walang iba kundi si pag sa weather forecast. Termeno Mendoza, meno maraming salamat sa mga paalala at yung mga kaalamang ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang yan, magbabalik pa ang Panahon TV. Thank you.